Auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim In today's lecture I will let you know about key differences between journals magazines and newspaper Jaise ki aapko pata hai ke mukhtalif issues pe hum baat karte rahe isse pehle humne structure of papers ka bhi bataya aur usme phir how to write a catchy title bhi bataya abstract bhi bataya ki words इंट्रोडक्शन तो आज का ये जो लेक्चर है बहुत सारे रिसर्चर्स स्पेशली इन पाकिस्तान इसमें जो है ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि वॉट इज़ जर्नल्स मैगजीन एंड न्यूज़ पेपर्स आज की ये जो वीडियो लेक्चर्स है ये स्कॉलर्स रीम के लिए लाइब्रेरियंस के लिए एकेडमी के लिए इंतहाई जो है करामत साबित होगी तो मुझे उम्मीद है आपकी ये वीडियो पूरी की पूरी देखेंगे सो लेट स्टार्ट वट इज पीरियाडिकल जैसे कि आपको पता है कि पीरियाडिकल नाम से जाहिर है पीरियाडिकल जो कि एक सेल्स चलाओ इसको सीरियल भी कहते हैं और वक्फे वक्त से कोई चीज पब्लिश होती है रेगुलरली बायदगी से आती है पीरियाडिक जमाने के मुताबिक अगर लिया जाए तो पीरियाडिकल का मतलब ये है कि एक मुसलसल मतलब रेगुलरली या बायदगी से कोई चीज़ पब्लिश होती है कहते हैं पीरियाडिकल डिफिनेशन इसकी यही है कि पीरियाडिकल इज एनी थिंग दैट कम्स आउट पीरियाडिकली और इसको सीरियल्स भी कहते हैं जो कि एक सीरीज में आ रही है मैगजीन न्यूज पेपर्स एंड जर्नल्स और ऑल पीरियाडिकल्स दे मे कम आउट डेली वीकली मंथली क्वार्टरली आर एनुअली बट न्यू इशूज आर रिलीज ऑन आ फिक्स शेड्यूल मिसाल के तौर पर एक जर्नल है क्वार्टरली है तो वो हर तीन महीने बाद आ जाएगी और एक मैगजीन है हर मंथ बाद एक न्यूज पेपर है डेली या वीकली एक न्यूज पेपर कभी कभार जो ना अमूमन डेली होती है लेकिन वीकली न्यूज पेपर तो वो चीज़ें जो रेगुलर पब्लिश होती जा रही जा रही है उसे कहते हैं पीरियाडिकल्स इट शुड बी मंथली क्वार्टरली और एनुअली या पीरियाडिकल या तो मंथली बेस पे होती क्वार्टरली बेस पे एनुअली भी होती है बाई एनुअल बट न्यू इशूज आर रिलीज ऑन अ फिक्स शेड्यूल का मतलब ये है कि एक मैगजीन है द इकोनमिक्स की मिसाल लेते हैं वो वीकली बेस्ट मैगजीन है तो महीने में इसके चार इशू रिलीज होती है इसी तरह न्यूज वीक है इसी तरह जो है फॉरन अफेयर्स मैगजीन है तो वो क्वार्टरली बेस पे रिलीज हो रही है फॉरन पॉलिसी इस तरह के बहुत सारे मैगजीन है जो कि मुख्तलिफ इंटरवल में पब्लिश हो कुछ एकेडमिकल जर्नल्स होते हैं क्वार्टरली बाई एनअल और इसी तरह बाई मंथली दो महीने बाद जो है ना एक जर्नल रिलीज करती है ऑर्गेनाइजेशन नाउ कमिंग टूवर्ड्स द सेकंड स्लाइड्स अब पीरियाडिकल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया जर्नल न्यूज़पेपर मैगजीन ये सारे आ जाते हैं अब जर्नल कैसे कहते हैं डिफिनीशन ऑफ जर्नल जर्नल रेफर्स टू अ पब्लिकेशन ऑन अ स्पेसिफिक डिसिप्लिन और एरिया ऑफ स्टडी That comprises of scholarly articles, book reviews, and editorial matter. It consists of a collection of articles which are well researched, scholarly written, and refereed. The article articles usually begins with an abstract and contain references. Further, the articles are always facts and evidence based. जर्नल जो ना वो पब्लिकेशन होती है जो कि एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन से ताल्लुक रखती है जैसे डिफेंस जर्नल जैसे इंटरनेशनल रिलेशन जर्नल्स लाइब्रेरी साइंस जर्नल्स मैनेजमेंट साइंस जर्नल्स एक खास डिसिप्लिन को जो ना वो नुमा वो नुमाइंदगी करती है हर यूनिवर्सिटी हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक जर्नल होती है और उस डिसिप्लिन पे मतलब उससे रिलेवेंट मजामी छापती और ये 
जर्नल जो है कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स आपने देखा होगा कि जर्नल्स में अमूमन वेल रिसर्च आर्टिकल होते हैं स्कॉलरली रिटन साइंटिफिक राइटिंग होते हैं मतलब वो पीयर रिव्यू प्रोसेस से गुजरी होती है और हर आर्टिकल की जो है शुरुआत एबस्ट्रैक्ट से होती है और हर आर्टिकल के अंदर रेफरेंसेस होते हैं और हर आर्टिकल जो है ना फैक्ट्स और एविडेंस बेस्ड होते हैं तो जो स्कॉलरली लोग होते हैं उसको जांचते हैं फिर जो है जाके वही आर्टिकल उस जर्नल में पब्लिश होते हैं और चार पांच छह आर्टिकल को मिला के एक वॉल्यूम बनाती है बनाई जाती है एक इशू वॉल्यूम जो है साल में एक दफा दी जाती है फिर अगर चार इशू है तो वॉल्यूम वन इशू वन वॉल्यूम वन इशू टू इशू थ्री इशू फोर हर साल बाद वॉल्यूम अक्सर चेंज की जाती है कहीं पर जो दो साल बाद ही वॉल्यूम चेंज की जाती है तो आपको मुझे उम्मीद है डिफिनीशन ऑफ जर्नल्स के बारे में पता लग गया कि जर्नल कैसे कहते हैं इसमें अमूमन स्कॉलरली आर्टिकल्स होते हैं अच्छा कंटेंट्स इन अ जर्नल कौन से जर्नल्स में कंटेंट्स आते हैं करंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स अमूमन आपने देखा होगा कि करंट और ट्रेंड चल रहा है किसी भी डिसिप्लिन में उसी पर आर्टिकल्स आ रहे हैं लिस्ट ऑफ सोर्स यूज जो सोर्स उसने यूज किए होते हैं उसके रेफरेंस में यूज ऑफ टेक्निकल जारगन हर डिसिप्लिन के जो है ना टेक्निकल टर्म्स होती है वो भी इस जर्नल में मतलब मेडिकल के टर्म्स इंजीनियरिंग के टर्म्स से अलग है लाइब्रेरी साइंस के टर्म्स सोशल साइंस के टर्म्स से अलग है आई आर के जो टर्म्स होते हैं वो जो है ना बाकी डिसिप्लिन से अलग होते सोफिस्टिकेटेड एंड एडवांस्ड आपको पता है कि अमूमन जो रिसर्च बेस्ड जर्नल होती है वो एडवांस लेवल की रिसर्च को पब्लिश करती है Now coming to definition of academic journal. Academic journal कैसे कहते हैं ये भी एक सवाल अक्सर रेस किया जाता है एन अकेडेमिक जर्नल इज ऑल्सो नोन एज अ स्कॉलरली जर्नल इसके भी स्कॉलरली जर्नल कहा जाता है इट इज अ पीराडिकल पब्लिकेशन दैट इंक्लूड्स वेरियस ओरिजिनल रिसर्च वर्क एंड रिव्यूज ऑफ द प्रीवियस सब्जेक्ट एकेडेमिक जर्नल जो है ना आपके डिसिप्लिन से जितनी लिटरेचर रिव्यू को लोग वो जांच पड़ताल करते और इसी से आर्टिकल बनाते दीज आर रिटर्न बाय रिसर्चर्स ये भी रिसर्चर्स लिखते हैं या तो एकेडेमिया वाले लिखते हैं या उससे जो एफिलेटेड स्कॉलर्स होते हैं वही लिखते हैं हु आर एक्सपर्ट्स इन अ पार्टिकुलर ब्रांच ऑफ स्टडी आपको पता है हर जर्नल के पार्टिकुलर मतलब ब्रांच ऑफ स्टडी के एक्सपर्ट्स होते हर सब्जेक्ट में पी स्कॉलर्स होते और वो एकेडेमिक जर्नल को रन करती इट इज़ अ फोरम That provides the details and critique of subject knowledge. मतलब ये वो फोरम होती है जिसमें सब्जेक्ट क्रिटिकल सब्जेक्ट और नॉलेज बेस्ट सब्जेक्ट एकेडेमिया जर्नल में शामिल की जाती है अपनी डिसिप्लिन से रिलेटेड डिफेंस जर्नल वाले डिफेंस एक्सपर्ट करते होते हैं फॉरन पॉलिसी जर्नल वाले फॉरन पॉलिसी मेकर वाले करते हैं इसी तरह मैनेजमेंट साइंस के जर्नल जो है मैनेजमेंट साइंस के एक्सपर्ट इसको पीर रिव्यू करते होते तब जाके वो एकेडेमिक जर्नल बन जाती है नाउ इन दिस स्लाइड आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज मैगजीन मैगजीन भी पीरियडिक या पीरियडिकल या सीरियल का हिस्सा है अ मैगजीन इज अ फॉर्म ऑफ अ पीरियडिकल प्रेस पब्लिकेशन ऑफन गियर टू जर्नल एज वेल एज द स्पेशल ऑडियंस आपने अक्सर देखा होगा कि मैगजीन या तो स्पेशल ऑडियंस के लिए भी बनाई जाती है मिसाल के तौर पर फूड मैगजीन जो फूड आइटम प्रेजेंट करते होते हैं मैकेनिकल जर्नल जो है ना वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की चीज़ें करते हैं और इसी तरह आर्ट्स के जर्नल को आर्ट्स की चीज़ें और सोशल साइंसिस के मैगजीन जो है उसमें सोशल साइंसिस की एरिया को कवर किया जाता है उस आर्टिकल आर रिटन बाई स्टाफ राइटर्स आर फ्री लांसर्स इसमें कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकते या तो स्टाफ राइटर होते हैं या जो है ना वो फ्रीलांसर उसमें मजमून कंट्रीब्यूट कर रहे होते आर्टिकल्स आर वेल रिसर्च एंड अथेंटिक इसके भी आर्टिकल वेल रिसर्च होते हैं अथेंटिक होते हैं क्योंकि इसमें जो डिफिनीशन या टेक्निकल टर्म्स यूज होती है वो भी रिसर्च बेस्ड होती है एज द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्राम डिफरेंट सोर्स एंड ट्रांसफॉर्म इन टू स्टोरीज एंड रिपोर्ट्स चाहे ये जो इंफॉर्मेशन इसमें कलेक्ट की जाती है वो भी डिफरेंट सोर्स रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन से कलेक्ट की जाती है 
اور سٹوریز کی شکل میں اور ریپورٹس کی شکل میں وہ پبلش کی جاتی ہیں اب کنٹینٹس آف اے میگزین میگزین میں کون سے کنٹینٹس یوز ہوتے ہیں کور سٹوریز ہوتی ہیں ایڈیٹوریل آرٹیکلز ہوتے ہیں فیچرز آرٹیکلز ہوتے ہیں کالم ہوتے ہیں ریویوز ہوتی ہیں ایسیز فوٹو فیچرز آپ نے دیکھا ہوگا کہ میگزین میں عموماً زیادہ تر تصاویر ہوتی ہیں لیکن جرنل میں بہت کم تصویر ایسے وائٹ ٹیبل اور چارٹ کے آپ کو جو ہے نا آپ جرنل میں پائیں گے ناؤ پیریڈیکل کا جو ہے ایک آور ممبا ڈیفینیشن آف نیوز پیپر نیوز پیپرز آر فار جرنل ریڈرز آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیوز پیپر کوئی دکاندار ہو ریسرچ ہو اکیڈیمیا سے ریلیونٹ ہو ڈاکٹر ہو ہر جگہ نیوز پیپر پائی جائے تو یہ جرنل ریڈرز کے لیے ہوتی ہے نیوز پیپرز آرٹیکلز آر ریٹن بائی جرنلسٹ عموماً جرنلسٹ اس میں لکھتے ہیں لیکن یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ سبجیکٹ ایکسپرٹ بھی اپنی اوپینین کا اظہار کرتا ہے میں خود بینگ اسٹوڈنٹ آپ لائبریری انفارمیشن سائنس لائبریری ایشوز پہ لکھتا ہوں ریڈرز انٹرسٹ پہ لکھتا ہوں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جرنلسٹ اس کے لیے بننا ضروری نہیں ہے لیکن جرنلسٹ جو ہے اس کو ایڈیٹ کر رہے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں ریفلیکٹ ریپورٹنگ انویسٹیگیٹو ریپورٹنگ اور اوپینین یہ ساری چیزیں اس میں آئی وائل نیوز پیپر میں بھی فوکسڈ آن اتھارٹیٹو اینڈ کوالٹی نیوز ریپورٹنگ اگر آپ کی اتھینٹک اتھارٹیٹو نیوز نہ ہو تو وہ نیوز پیپر کو پیک یعنی فیکٹ نیوز پیپر ڈکلیئر کیا جاتا ہے جرنلسٹ ریلائز آن ڈفرینٹ ٹائپس آف ایونٹس دین اسکالرس جو جرنلسٹوں کی اپروچ ہوتی ہے وہ اسکالرس سے عموماً تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے ایونٹس بیس ریسرچ کی چیزیں جو نہ وہ کور کر دیتی ہیں اب نیوز پیپر میں کنٹینٹس کس قسم کے ہوتے ہیں کنٹینٹس آف نیوز پیپر نیوز پیپر کنٹینٹس انکلوڈس ویدر نیوز آپ نے دیکھا ہو کہ موسم کی خبریں ہوتی ہیں فور کاسٹ کے بارے میں کوشچن گوئیاں دی جاتی ہیں اینڈ ایڈوائز کالم کالم بھی دی جاتی ہیں کریٹک ریویوز آف مووی موویز پہ تنقید کی جاتی ہے پلیز ڈراموں پہ ریسٹورنٹس ریسٹورنٹ پہ بھی کی جاتی ہے ایڈیٹوریل اوپینین ایڈٹ کیے جاتے ہیں اور اس کو ایک سٹوری کو جو موجودہ صورت حال ہے اس پہ ایڈیٹوریل اوپینین ہے گوسپ کالم بھی آ جاتی ہیں لطیفے فنون لطیفے کامک اسٹرپ اینڈ ادر انٹرٹینمنٹ آپ نے دیکھا ہوگا سچ ایز کراس ورڈس سڈو کے اینڈ ہاروسکوپس بھی آ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارچ اپریل مئی مختلف مہینوں کے ہاروسکوپس بھی دی جاتے ہیں اسپورٹس کالم آر سیکشن اسپورٹس کی خبریں بھی ہوتی ہیں آ ہیومر کالم آر سیکشن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا فوڈ پہ بھی کالم لکھی جاتی ہے تو مجھے امید ہے کہ آج کی لیکچر میں آپ نے میگزین نیوز پیپر جرنلز اکیڈیمک جرنلز کے بارے میں بہت کچھ حاصل کیا ہوگا اور میں اگلی ان شاء اللہ ایک لیکچر میں واٹ از پیر ریویو جرنل پیر ریویو جرنل کیسے کہتے ہیں اور ڈفرینٹ کیٹیگری آف جرنل جیسے وائی ڈبلیو زیڈ ایکس کیٹیگری جرنل اس میں ان شاء اللہ پیدر پہ میں لیکچر ریکارڈ کرتا رہوں گا آپ کی فیڈ بیک جو ہے نا ہمیں چاہیے ہوگی کہ مزید امپرومنٹ کیسی مطلب انہیں ویڈیو میں لائی جائے تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ پیشنس فار مور انفارمیٹو لیکچرس آئی مسٹ سجیسٹ یو ٹو پلیز سبسکرائب آور چینل تھینک یو سو مچ مے گاڈ بلیس یو آل تھینک یو سو مچ ون سکین السلام علیکم و رحمۃ اللہ